大家好，大家好，欢迎来到今天的 Start Learning Chinese with Annie。那今天不只是和 Annie， 今天和我的好朋友 Fiona， <笑>对，呃，我们一起来拍这个视频。那今天我不在北京，我不在中国，那我在西班牙的巴塞罗那旅行，所以。菲欧娜她住在巴塞罗那。今天我会跟她一起聊天，我们会谈谈一个中国的女孩子住在巴塞罗那、住在西班牙的生活是怎么样的。那你准备好了吗？我们开始吧。我们开始了。那我的第一个问题就是，你住在西班牙多长时间了？你最开始住在西班牙，搬到西班牙的原因是什么呢？我总共住在西班牙到现在为止，应该有大概四年多了的时间，准确的说应该是四年将近三个月吧，很长的时间。对，从来没有想到过自己会在西班牙生活这么长时间。哇哦！那那你为什么最开始会选择搬到西班牙呢？搬到西班牙的原因是什么呢？嗯，这个问题还挺有意思的。我搬到西班牙的原因是因为我一直希望能够了解一些欧洲的历史和文化，因为我原来曾经生活在美国一段时间，所以我对北美洲，包括我自己曾经去。南美洲和中美洲也都旅行过，所以去过四五十个国家之后，我感觉西班牙还是一个我挺适合长期生活的地方，可以借助西班牙作为一个基点，可以让我去对欧洲的历史和文化有更多的了解。同时，我也希望在我会中文、英文的同时。学一门世界上的另外一个大语种的语言——西班牙语，这样我就可以更好的在全世界旅行。我很羡慕你，旅行过四五十个国家，旅行过很多很多的国家，然后他选择他选择住在住在西班牙、嗯。是的，所以对我而言，当我在拉丁美洲旅行的时候，我忽然发现，西班牙语如果作为我一个光会英语的人，实际上。不能完全在拉丁美洲很好的旅行，因为那是西班牙语的世界。所以从那个时间起，我就决定我要学西班牙语。我觉得拉丁美洲非常有意思，非常好玩。所以我希望等我的西班牙语学好了，我可以去拉丁美洲再有一次长时间的旅行。你搬到西班牙是？很喜欢西班牙的文化，也要学习西班牙语。是的，是的，我对这边的文化、历史还有宗教各方面的东西，我觉得都很有意思。因为我认为，在世界上面的除了亚洲以外的剩下的世界，很大程度上它的起源都来于中东或者说是欧洲。所以对我而言，我很希望能对这些地方有更多的了解。通过这种方式来更好的认识和理解世界。嗯，那我的第二个问题就是，你在西班牙住了四年，在这四年中，你只住在巴塞罗那吗？在其他的城市住过吗？哦，如果你住过，能简单的介绍一下这些地方好吗？没问题，没问题。其实这对我而言也是挺有意思的一个问题。因为我不是说被迫到西班牙，或者说我也不是说不得不来西班牙，实际上是我选择到西班牙来生活。那么在西班牙的四年，我其实待过、长期生活过三个不同的城市。哇，住过三个城市。第一个城市是西班牙的萨拉曼卡，萨拉曼卡这个城市是西班牙的大学城，也是西班牙语发源的地方。因为我来到西班牙的一个很重要的原因，是因为我希望能够学习西班牙语，能够通过这种方式更好的认识世界。所以我的第一个选择就是去稍微让我能够会说一点点的西班牙语，让我可以 survive， 可以生存。所以第一年我去了萨拉曼卡，那么第二年的时候，我希望能够更好的认识西班牙的风土人情。所以第二年我去到了南部。因为很多世界上的人或者西班牙当地的人会告诉我
南部的西班牙其实才是。全世界人民心目中的西班牙、嗯，所以我毫不犹豫的第二年去到了安达卢西亚，去那里生活了一年，在一个沿海的小城市，嗯、非常快乐，也非常的便宜，生活了一年。嗯、第三年、嗯、第二个城市是在西班牙的南边，在海边的城市。对对对，在海边的城市，嗯、每天可以看到非常漂亮的日落，嗯、喝一杯小咖啡。很羡慕你，是很幸福。第三年和第四年，我搬回了巴塞罗那，因为毕竟我需要开始去考虑我生活的其他方面，然后同时我也需要一个相对而言生活更便捷，以及和和中国有更好的交通方式的这么一个城市，所以我选择了巴塞罗那。嗯，所以你觉得在在在这三个城市里，巴塞罗那是最方便的吗？就是生活方面是最方便的吗、嗯？是这样，可以说对我而言，它是很方便的一个城市，因为我本身是北京人，所以我习惯于生活在大城市。我曾经作为一个大城市的人，我会很向往生活在小城市的安静和舒适。但是，当我生活了一段时间之后，我发现。度假很适合在小城市里面去体验，当地也很适合在小城市。但是，当人需要正常的生活的时候，可能在很多情况下，大城市还是更适合我一些。嗯，所以旅行和生活是不一样的。对，非常不一样的城市。因为我最近也在西班牙的南边旅行，非常非常喜欢。这个塞维亚和 Granada 就是非常有西班牙的特色。那你在巴塞罗那住了这么长时间，那巴塞罗那和北京都是比较大的城市，你觉得就是住在巴塞罗那的生活和北京的生活的习惯有什么不一样呢？就是比如你觉得，比如吃的东西的方面，或者是天气啊、气候方面，你觉得有什么不同呢？哇，这个问题，巴塞罗那和北京的区别或者相同点、不同点，我觉得区别非常大。对，就是首先，我觉得我要纠正安妮的有一个说法，就是也对也不对，就是巴塞罗那和北京都是大城市这个说法，我觉得都是大城市，<笑>是就是对于。中国人或者对于世界而言，北京是一个大城市。那么大家觉得巴塞罗那也是一个大城市，但是如果大家仔细查一下这两个城市的面积，巴塞罗那可能还没有北京的一个区的五分之一大，所以实际上巴塞罗那在西班牙当然它是第二大的城市。那么，对于生活在北京和巴塞罗那，其实差别还是非常大的。首先从地理面积上来说，那么北京这个巴塞罗那，我觉得还是很方便的，去很多对对对，它很方便，有一部分原因是因为它其实很小，所以我们去到任何一个地方，基本上在三十分钟以内，我们就都可以到了。而且非常的近，这边的公共交通也没有那么快，但是很便利。但是在北京，如果从城市的一边到城市的另外一边，哪怕是坐地铁，可能也要一两个小时，差不多，对吗？对，常常非常大的，对、嗯，常常去一个地方，在北京去一个地方要至少，我觉得至少要一个一个小时，所以一个小时、两个小时是比较正常的。所以其实。虽然巴塞罗那是西班牙的第二大城市，但是实际上它其实面积不是特别大。嗯、那么在天气方面、嗯，其实巴塞罗那的气候非常的宜人，非常的舒服。冬天最冷的时候大概十度左右，夏天最热的时候三十二三度。所以总体而言，这个地方又是沿海的气一种气候，对，因为它沿着地中海。非常的舒服、嗯，所以这个跟北京不一样，它沿海它相对而言就会稍微潮湿一点点，嗯、但是它又没有中国的江苏、浙江或者很多中国南方的地方，中国的南方，嗯，那么潮湿，嗯，对，所以对我们而言，生活起来非常的舒服，听起来气候很好，不会非常热，不会非常冷，也不会很干燥。
呃，也不会很潮湿，也不会很潮湿，应该是很很舒服的。还有我要补充一点，巴塞罗那是一个一年三百六十五天、三百天以上有阳非常好的日照的地方。嗯、阳光的光线非常好、嗯，因为我本人非常的不喜欢下雨、嗯，所以虽然我也很喜欢像英国呀、像苏格兰、爱尔兰这些地方，但是因为下雨太多，嗯、我更希望有一个天天都是蓝天白云、大晴天的地方，所以巴塞罗那。沿着海边非常适合我，看着这些蓝天很多。对，今天的天气也很好，有一点点的阴天，但是也非常非常舒服的。嗯，二十多度。是的。那我在西班牙旅行已经一个星期了，呃、终于倒过时差了。<笑>对，现在终于没有时差了。嗯、那 Fiona 带我去了很多的地方，她、嗯、陪我去了很多很多的地方，啊、呃，我都非常的喜欢。那我想。呃，问他一个问题，就是在巴塞罗那有那么多非常非常有名的景点，比如像圣家堂、三格拉达·法米利亚等等等等，很多的非常有名的景点。那你住在这儿这么长时间，你能给我们推荐一个没有那么受欢迎，但是你特别喜欢的一个地方，可以吗？可以，因为我觉得在巴塞罗那所有的地方。就是有名的地方，游客都非常多,多、嗯。你需要提前预定这个门票啊、嗯、酒店呀、啊、等等。那有没有一个地方没有那么多的人，<笑>没有那么有一点点小众的小众的地方？还真是有这样的地方，因为我们长期生活在这儿，我也比较喜欢自己去观察和挖掘这些地方。嗯，其实巴塞罗那还是有很多小而美的地方。不是大众的游客会去的，嗯，不能说他嗯不受欢迎，而是说知道他的人不多，嗯，我认为只要去过的人，大部分人都会留下非常非常好的口碑。其实我有两个地方可以推荐给大家，嗯、或者是我自己个人非常喜欢的，一个是沿着在海边的。哥伦布广场不远处的海事博物馆，海事博物馆这个地方非常非常的，我觉得小而美吧。我觉得它的整个的这种建筑结构，包括它的内饰，包括它能给我们带过来的相关的所有历史上巴塞罗那的很多历史背景。毕竟巴塞罗那是一个非常出名的以港口城市为名的这么一个。地方，嗯，所以我觉得这个海事博物馆非常不错，非常推荐大家去看。嗯、而且它里面有一个小的哈尔滨，就是小的花园，嗯、在那边逛到路旁边喝杯小咖啡，在那儿待一会儿，人也很少，还会有一些漂亮的水鸟在旁边，嗯、非常舒服，很舒服的地方。对，对我们我们去过这个<笑>这个博物馆，我觉得很值得，很值得看一看。是的，还有一个地方。也是高迪的作品，其实没有那么小众，但是很多朋友到巴塞罗那首选的高迪三件套或者高迪四件套，一般指的是圣家堂、圣家族大教堂、嗯、米拉之家、嗯、巴特罗之家和奎尔公园、嗯。但是实际上高迪还有一个作品叫维森特之家，这个地方也。非常非常的漂亮，但是去的朋友其实不多，但是去过的朋友，别管是喜欢拍照片的，嗯，还是像我们一样，就是喜欢看，喜欢去感受到这些当地的这些文化，以及高迪这些很出名的近代设计师的作品，那个地方都是一个非常非常推荐的宝地。好的，那如果你已经来过巴塞罗那。很多次了，那可能你没有去过，啊、呃，菲欧娜推荐的这两个地方。下一次你来巴塞罗那的时候，可以去一下菲欧娜推荐的这两个非常强烈推荐哦，强烈推荐，<笑>非常小众的，没有那么有名的景点。那我下一个问题就是，比较多的人可能会想来巴塞罗那旅行，那你觉得？如果一个人从来没有来过巴塞罗那，呃，没有来过这个地方，你觉得什么时候是最适合来巴塞罗那旅行的呢？好，这个问题其实，在安妮来之前，我们两个也聊过。
，因为我也在给他强烈的推荐，什么时候更适合来看我，来到巴塞、嗯、或者是来到西班牙。那么，我个人推荐的来到巴塞罗那的时间，其实整体上而言，巴塞罗那一年四季没有淡季，就是基本上每个月份都很适合旅行。像有的城市说特定的月份非常棒，或者有些月份完全一点意思都没有。巴塞罗那其实全年都还不错，但是如果要是仔细的去区分什么时间好，什么时间不好。我个人不推荐七月和八月来巴塞罗那，原因很简单。第一点，游客太多了，因为七八月份是全欧洲的度假休息的时间，所以不光亚洲或者世界其他地方的游客会来到巴塞罗那，整个欧洲有很多很多的人会来到西班牙或者来到巴塞罗那旅行，而这个时间，第一，游客很多。第二，天气非常的热。哦，还有第三点是很重要的一点是，不光欧洲其他国家的游客度假会来西班牙，会来巴塞罗那，而且巴塞罗那的这些很棒的餐厅们的老板们也出去度假了。我们可能在 Google Map 或者在其他地方找的很多的餐厅，它都会张贴出来说，我们也去 vacation 了。啊、哦，我们也去度假，所以我们不开门。其实八月份不是一个很方便的时候，而且有很多东西你没有办法尝试，嗯、人又多，价钱又贵，有很多的大巴司机都是八月份也会度假，会减少班次，所以整体而言我不是很推荐。我认为最好的时候六月份、九月份避开七八月，这样的话天气又不是很热。游客相对少一些，酒店的价格也会稍微便宜一点，嗯、甚至从巴塞罗那到马德里的火车的这个票价也会便宜，嗯、所有的餐厅都开门了、嗯，所以我认为这个是更好的时间，比如现在，比如现在，<笑>比如现在<笑>，这是为什么我现在在巴塞罗那？对。对游客还是会，我觉得还是很多，但是巴塞罗那永远是这样的，总是游客很多的对对，对，所以，但是感觉还是天气会比较舒服，不会特别热，对，对今天是二十多度，真的天气很舒服。所以菲欧娜他给的建议就是，呃，除了七月和八月，尤其是八月，尤其是八月，嗯，那。其他的月份都是来巴塞罗那旅行比较好的时间。那他的建议呢，就是最好是六月、九月，这个是非常合适的时间。那我最后的一个问题就是，那我来西班牙以前，就是，呃，我当然知道在西班牙的菜其实是我非常喜欢吃的。呃，那到了这儿真的是每天每天我都会吃西班牙的当地的菜。呃，不管是巴塞罗那还是西班牙的南方。每天吃 tapas， 有的时候会吃那个排呀。但是对我来说，印象最深的就是那个西班牙的油条，这个油油条和这个巧克力，真的是我特别喜欢吃的。嗯，对嗯。那我的问题就是，你觉得，嗯，西班牙菜和中国菜有什么相似的地方？或者你觉得中国人来到西班牙，他们会非常喜欢吃这个西班牙菜吗？我觉得，嗯，这个也很有意思。这个问题，因为说实话，因为你看我也不瘦，<笑>我选择到西班牙，西班牙菜太好吃了。<笑>我选择到西班牙还有一个原因，是因为我觉得在整个欧洲，我非常喜欢意大利菜、西班牙菜。我觉得这些地方相对而言，在饮食上面跟我们中国饮食是有很多相似之处。嗯、虽然说再往北，很多国家。他们的风景也很好，他们可能环境呀、社会资源也很不错，也很发达。但是对我而言，我认为西班牙别管它的人与人交流的文化方式，它对家庭的观念，包括它对饮食，其实跟我们中国人是有很多相似之处。嗯、比如刚才你说的西班牙油条，嗯、西班牙我们管 churros 叫西班牙油条，因为它的味道真的很像。就是中国的油条会比较大，形状不一样，对，比较大一些。嗯、这个。
在这儿的油条会小一点，会跟糖或者是。巧克力在一起吃是的、哦，而且其实真正好吃的西班牙油条蘸巧克力不会特别甜，嗯、因为中国人其实不太爱吃特别甜的东西。嗯嗯，是的。所以对我而言，一个是说刚才说你说相似的吃东吃东西很相似的东西，嗯，我觉得西班牙的人民们也没有想到世界的另外一端。有另外一个国家也热爱吃 c h u r o s 就像我们中国人没有想到，欧洲原来也有一个国家爱吃油条。是的，其实它很类似的东西，只不过中国人是用油条蘸豆浆，对，而这边是用 c h u r o s 去蘸了什么巧克力。对对。那么还有一些相似的、相似的东西，比如说我们很出名的，这边当地很出名的叫巴埃加，巴埃加，巴埃加。非常多的是用米饭来做，其实它就是烩饭的一种。嗯、那么它，我认为整个欧洲、西班牙几乎是很少的几个跟我们一样，跟我们中国人一样爱吃米饭的这么一个民族。所以他们吃米饭的这个频率之高，也是非常让我们觉得作为有中国味的人而言很幸福。嗯、但是他们做法跟我们不太一样，他们看待巴埃加怎么才是好吃的一个菜，其实跟我们也不一样，因为他们做米饭是不盖盖子。所以中国人来这儿吃巴埃加，其实很多时候会觉得不是特别喜欢，因为他们会、这个、米好像也是不一样的。对米，它是巴埃加用的米，一定是瓦伦西亚产的一种叫爆炸米 b o 吧，这种米，因为西班牙的瓦伦西亚是出产大米的地方，所以最出名的海鲜饭来源于瓦伦西亚或者是穆尔西亚的。呃，阿里干德，就这些地方是非常出名、嗯，但是全西班牙其实海鲜饭都很出名。当然，我要告诉你一点，就是海鲜饭不一定一定是用海鲜做的，嗯、对，有很多不同的肉。<笑>对,对，很真正传统的最正宗的海鲜饭，他们当地人跟我说，很多其实是用鸭子肉或者兔肉做的，嗯、配上豆角，其实那个是比较的正宗的海鲜饭。但是现在衍生出很多种。但是也都很好吃。对于中国人，有如果你要去点海鲜饭，你可能要跟他说：“我希望你做的更熟一点，因为否则吃起来他会觉得有一种这个米饭没有做没有做熟，对，没有做好。”对，对中国人两个点，第一个点是有点生，第二个点是有点咸。我们可能吃的会稍微淡一点，嗯，其他的我觉得海鲜饭跟我们很像。还有一个东西。是我们中国人也吃，西班牙人也非常热爱，但是很多别的国家是完全不吃的东西，你知道是什么吗？水果吗？不是水果，是一个菜，不是一个菜，是一种肉，不是肉，<笑>是什么东西？这个东西叫 b i b a s b i b a s 是什么呀 b i b a s 就是瓜子儿的意思。哦、oh, ，OK， 哦、oh, ，对对对，是的，是的，对，全世界我们也去很多国家，很多的国家。会把瓜子当做是喂给鸟的食物，嗯，但是中国人很喜欢吃瓜子，尤其是大家一块儿聊天、看电视或者是干嘛的时候，大家会在桌子上放一些瓜子，放一些水果，嗯，或者大家边聊天边吃这些东西。嗯、西班牙人也有这个习惯，嗯，这个我没有注意，没有注意、嗯。西班牙的大大小小的超市里都会卖不同口味的瓜子。但是它瓜子的口味跟我们不太一样，嗯、所以，我给他们试过我们的瓜子，觉得没有味道吗？没有，他们会不太习惯，这个味道对他们而言很新。但是总体而言，我们都是爱吃瓜子的人，嗯、这是一个非常有意思的点的。还有就是我们中国人和西班牙人都很用喜欢用扇子。哦，这些点都我觉得是很有意思啊，我觉得很有意思。西班牙人的包容很大，这个很有意思。就是你是你是一个外国人，住在一个新的国家，可能你会发现这个不同的对不同点，你会敏感一些，因为他们当地人生来就有这些，他不会觉得这个有什么。对，而且如果对于我来旅游的话，这个时间对时间又太短，那我觉得对你来说，你住在这儿，然后你会发现很多的这个不同点。就是的，很多文化的不同的、嗯，很多生活习惯的不同，对，这个是非常有意思的。是的，因为我曾经在西班牙人的家里住过，嗯，我是希望能够在他们的生活里面去观察和理解
西班牙人，我认为这种方式我才能够更好的理解当地人的思维。我才可以更好的知道为什么他们做这个，他们会有那样的反应。嗯，我喜欢以这种方式来去理解一个新的环境，嗯、非常有意思。<笑>我问他很多聊天，对我们的聊天，嗯，我觉得是非常有意思的，因为这些问题就是我来这儿旅行了几天，那我觉得对我来说，我也想了解他的生活，那我也很高兴，啊、呃、，Fiona 可以跟大家分享。他的一个中国人在西班牙的生活和他的想法，呃，那我也很高兴你们可以听一听他的故事，在呃一边听他的故事一边学习中文。那我也希望你们非常喜欢我们今天的节目，我们今天的视频。如果你喜欢这个视频，请你点赞并且订阅这个频道。好的，那我是安妮。我是 Fiona， 好，那我们下一次再见，拜拜。好的，我们要去吃好吃的西班牙菜，阿萨欧拉。<笑>